Ситуация с паводком в Иркутской области остается напряженной. Обильные дожди спровоцировали еще одну волну наводнения. Из Тулуна эвакуировано более тысячи человек. Но несмотря на чрезвычайные обстоятельства, работа по возвращению людей к нормальной жизни идет без сбоев. В пострадавших районах работают ярмарки недвижимости. Уже 30 семей готовятся к новоселью. Тулунский дворец культуры на целых четыре дня превратился в большой магазин недвижимости. Здесь распахнула двери специальная ярмарка жилья, на график работы которой не повлияла даже непростая погодная ситуация. Сначала об участии в ярмарке заявили 26 компаний. В итоге продавать жилье в Тулун приехало больше 40 со всей страны. Мне бы хотелось новое, потому что вторичное это уже надо ремонтировать. У меня уже сил нет и желания нет ремонтировать. И мне в то же время надо, чтобы это было просторно, чтобы я дышала, чтобы, чтобы было комфортно жить мне, как раньше я жила. В красочных буклетах чего только нет. Просторные новостройки из кирпича и железобетона, добротные коттеджи из ангарской сосны. Много вариантов и на вторичном рынке. Выбрать можно не только тип жилья, но и место проживания, например, Иркутск. Мы молодые, у нас дети подрастают. Все-таки большой город для детей лучше будет. И учиться есть где, и жить, ну, и развиваться. Продавать и строить жилье подрядчиков обязали по фиксированной цене – в 45 тысяч рублей за квадратный метр. Стоимость жилья пострадавшим от паводка полностью компенсируется из бюджета. Дом или квартиру можно найти и по объявлению. Правда, цена на такой вариант сильно отличается от ярмарочной. Владелец жилья имеет право устанавливать цену, какую хочет. И в тех случаях, когда человек, скажем, объявил цену, ну, договорился, там, ударил по рукам, а потом начинает цену повышать. Мы с такими работаем. Уже поработали при помощи правоохранительных органов. Некоторых убедили, чтобы они на, на горе людей не наживались. Ярмарка жилья в Иркутской области продолжит свою работу. На этой неделе она распахнет двери в Новоудинском районе. Людмила Михалева, Красная линия.